Hai Assalamualaikum, salam sejahtera sekali lagi bersama saya Nisa K untuk Mingguan Amans dan seperti biasa kami akan membawakan anda pelbagai berita menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini kita mulakan dengan acara Computex 2017 yang berlangsung di Taipei dan membawakan beberapa pelancaran peranti baru. Antaranya Asus telah hadir dengan Asus ZenBook Pro iaitu komputer riba nipis dengan skrin 4K dan sokongan grafik GTX 1050 Ti dan kemampuan bateri sehingga 14 jam. Peranti Asus ZenBook Flip S turut dilancarkan pada acara ini yang membawakan rekaan peranti 360 darjah dengan kemampuan skrin 4K bersama reka bentuk nipis. Asus juga melancarkan ZenBook 3 Deluxe iaitu komputer riba 14 inci dengan reka bentuk premium bersama rekaan bingkai skrin nipis. Mereka juga memperkenalkan Asus VivoBook S dan VivoBook Pro dengan sokongan grafik daripada Nvidia pada harga penawaran yang lebih mampu milik. MSI pula menawarkan komputer riba dengan rekaan diinspirasi dari kereta lumba menerusi MSI GE 63 VR Raider dan GE 73 VR Raider. Kedua-dua model ini membawakan rekaan lebih nipis berbanding sebelumnya selain membawakan penawaran grafik Nvidia GTX 1070 bersama panel mesra HDR pada kadar segar semula 120Hz. Mereka juga mengumumkan MSI GT 75R Titan iaitu komputer riba flagship yang boleh di-overclock sehingga 4GHz. Pada acara Computex kali ini, Intel turut berkesempatan untuk memperkenalkan Siri Core X yang direka untuk kegunaan permainan video dan penghasilan kandungan multimedia. Ia hadir dalam tiga bentuk penawaran melalui Intel Core i5, Core i7 termasuk perkenalan model chip pemprosesan baru Intel Core i9. Selain itu, Nvidia telah mengumumkan Max-Q Design iaitu kaedah rekaan baru untuk komputer riba dengan membawakan sokongan grafik GTX 1080 pada reka bentuk nipis. Qualcomm minggu ini dilihat telah mengumumkan sokongan Quick Charge 4 Plus yang membawakan peranti di charge sekitar 50% dalam masa 15 minit sahaja. Bercakap mengenai Qualcomm, beberapa pengeluar seperti Asus, HP dan Lenovo dijangka akan hadir dengan peranti Windows 10 yang menggunakan chip Qualcomm Snapdragon 835 pada sekitar tahun ini. Sementara itu, Andy Rubin iaitu pengasas sistem operasi Android telah memperkenalkan Essential Phone dengan rekaan skrin bingkai nipis, chip Snapdragon 835 bersama sokongan aksesori modular. Beliau juga turut memperkenalkan Essential Home iaitu pembesar suara dengan sokongan pembantu maya sebagai memberi persaingan kepada Amazon Echo dan Google Home. Pihak Motorola pula melancarkan Moto Z2 Play dengan skrin 5.5 inci 1080p berasaskan AMOLED, chip Snapdragon 626 kamera 12 megapiksel f1.7 bersama sokongan bateri sebesar 3000 mAh. Bersama-sama dengan pelancaran Moto Z2 Play ini, mereka memperkenalkan 4 Moto Mods baru melalui penawaran mod berbentuk pembesar suara, power bank, gamepad dan kerangka dengan sokongan pengecasan tanpa wayar. Selain itu, pihak ZTE memperkenalkan ZTE Nubia 17 iaitu peranti dui kamera dengan chip Snapdragon 835 bersama sokongan memori sehingga 8GB RAM. Minggu ini juga turut memperlihatkan beberapa pelancaran peranti baru di Malaysia antaranya HTC U11 yang boleh didapati pada harga RM3,099. Pihak Nokia juga turut melancarkan tiga peranti baru mereka menerusi Nokia 3, 5 dan 6 yang mana masing-masing membawakan harga RM599, RM799 dan RM999. Nokia 3 bakal boleh didapati pada pertengahan Jun ini sementara Nokia 5 dan Nokia 6 bakal ditawarkan pada penghujung bulan ini. Selain peranti Android, Nokia juga mengumumkan penjualan Nokia 3310 versi baru yang mana boleh didapati pada awal bulan ini pada harga RM239. Selain Nokia peranti Moto G5 Plus dengan chip Snapdragon 625 turut dilancarkan di Malaysia dengan harga jualan RM1,299. Sementara itu, pihak Logitech pula memperkenalkan Tetikos MX Anywhere 2S dan MX Master 2S yang mana masing-masing boleh didapati pada harga RM399 dan RM449. Beberapa berita teknologi lain turut kedengaran minggu ini antaranya Vivo yang kini disahkan menjadi penaja piala dunia FIFA secara rasmi untuk tahun 2018 dan tahun 2022. Pihak NASA pula mengumumkan yang mana mereka akan menghantar kapal angkasa ke matahari pada 2018 untuk mengkaji bintang tersebut dengan lebih terpaksa. 
per inci. Sebelum menutup tiram mingguan Amaz minggu ini, Apple Store pertama di Asia Tenggara kini telah dibuka di Orchard Road, Singapura untuk membolehkan pengguna menikmati perkhidmatan dan jualan daripada pihak Apple sendiri. Bagi penduduk di Alustar, Keluang, Tawau dan Labuan, perkhidmatan Grab kini boleh digunakan di kesemua bandar ini bagi memudahkan orang ramai menuju ke sesuatu destinasi. Sekarang aku meringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!